டெம்பரரி இன்ஜெக்ஷன் அண்டு இன்டர்லாக்டோட்ரி ஆர்டராக பார்க்க போகிறோம் ஆர்டர் முப்பத்தி ஒம்பது டெம்பரரி இன்ஜெக்ஷன்னா ஒருவனுடைய பாதிப்பை நிறுத்துறதுக்காக அதாவது நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு டிஸ்பியூட்டட் மேட்டரோடு வந்திருக்காங்க அந்த டிஸ்பியூட் மேட்டரை அந்த இடத்துலேயே நிறுத்தணும் என்னைக்கு கண்டஸ்ட்டுக்கு முன்னால் என்ன பொசிஷன் இருந்ததோ அதாவது இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே சண்டை வருவதுக்கு முன்னால் இருந்து அதே பொசிஷனில் நிறுத்துறதுக்காக ஒரு உத்தரவை போடலாம் அதான் டெம்பரரி இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு கொண்டு வரோம் ரெஸ்டோர் த ஸ்டேட்டஸ் கோ ஆஃப் தி லாஸ்ட் கண்டஸ்டட் ஸ்டேட் ஒரு லெவல் வரைக்கும் இவனுக்கு தொந்தரவே இல்லை அதுக்கு பின்னால் ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொன்னால் அந்த தொந்தரவு இல்லாத நேரத்தில் உள்ள பொசிஷனுக்கு கொண்டு போயிடும் அதுக்கு பிறகு நீதிமன்றம் முடிவு பண்ண பிறகு என்னன்னு இவன் இருக்கான் பக்கத்தில் காம்பவுண்ட் சோறு கட்டு தான் இவன் காம்பவுண்ட் சோறு கேட்டது ஏன் இடங்க இவன் ஏன் இடங்க அப்போது அந்த லேண்டு சும்மா இருக்க வரையில் அதை காண்ட்ரவர்சியே இல்லை என்னைக்கு அவர் அதில் சுவரை கெட்டுதாரோ அங்கே கான்ட்ரவர்சி வருது அப்போ ஸ்டேட்டஸ்க்கு அப்படியே நிறுத்திக்கோ நான் சொன்ன பிறகு நீ சுவரை கட்டு இது ஒன்று அல்லது டு கம்பல் தி அண்டூயிங் ஆஃப் தோஸ் ஆக்ட் விச் ஹவ் பின் இல்லீகலி டன் சட்டப்பூர்வம் அல்லாத செயல் செய்தீங்கன்னா அதை நிறுத்திரு அதை மாற்றிரு அப்படின்னு ரெஸ்டரேஷன் ஆஃப் விச் வாஸ் ராங்ஃபுல்லி டேக்கன் ஃபார் இந்த பார்ட்டி அவன்கிட்ட இருந்து சட்டப்பூர்வம் அல்லாத வகையில் ஒன்றை எடுத்துக்கிட்டான் அல்லது சட்டப்பூர்வம் அல்லாத ஒரு செயலை செய்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்காக அங்கே ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கும் அதாவது நீதிமன்றம் முடிவு பண்ணது வரைக்கும் இது இப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கு பின்னால் முடிவு பண்ண பிறகு உங்களுடைய உரிமை இது தான் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது நீங்கள் சொல்லுவோம் இது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை ஏன்னு சொன்னால் உத்தரவு கொடுத்தா இவர் பாதிக்கப்படுவார் உத்தரவு கொடுக்கலைன்னா இவர் பாதிக்கப்படுவார் இவன் சோரை கட்டிக்கிட்டு இருக்கான் சோரை கட்டிக்கிட்டு இருக்க உடனே சோரை கெட்டாதான்னு சொன்னால் அவனுக்கு பாதிப்பு சோரை கெட்ட விட்டுட்டா இவருக்கு பாதிப்பு கடைசியாக யார் தான் வருவா அப்படின்னு தெரியாது அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அல்லது ஒரு உத்தரவு ஃபைனல் உத்தரவு போடுறது வரைக்கும் நீங்கள் இப்படியே இருங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் அவனுக்கு ஒரு இழப்பு ஏற்படும் அது பணத்தால் காம்பன்சேஷன் பண்ண முடியாத அளவில் இழப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு உத்தரவு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டு குஜராத் பாட்லிங் கம்பெனி லிமிடெட் வர்சஸ் கொக்கோ கோலா அங்கே கேஸில் சொல்லுவாங்க கரஸ்பாண்டிங் நீடு ஆஃப் த டிஃபெண்டன்ட் டு பி ப்ரொடெக்டட் இவனுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம ஃபேவர் பண்ணது டிஃபெண்டண்டையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் சில சமயம் அவன் சொல்லுது நியாயமாக இருக்கும் இவன் சும்மா ஒரு கேஸை கொடுத்துட்டு எனக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் வேணும்னு கேட்டு வரலாம் அதனால தான் துராப் கவாஸ்கி வார்டன் வர்சஸ் பூமி சொராப் வார்டன் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸில் அவன் பிளைன்டிஃபுக்கு ஸ்ட்ராங்கான கேஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்பி ஒன்று செய்ய முடியும் எடுத்தாலே பார்த்த உடனே டிஸ்மிஸ் பண்ணக்கூடிய கேஸ் இல்லை ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கேஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் ஃபேவர் இன் பர்சன் ஆஃப் ஒன் பர்சன் சீக்கிங் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு கன்வீனியன்ட் இருக்கும் ஒரு ஆளுக்கு இன்கன்வீனியன்ட் இருக்கும் இவருடைய இன்கன்வீனியன்ட்னு அவருடைய கன்வீனியன்ஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டு பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு கொடுக்கணும் இந்த வழக்கு இவனுக்கு சாதகமாக முடிவுதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ண இவன் ரொம்ப வீக்கு கேஸில் கொண்டு போய் ஒரு இன்ஜெக்ஷன்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்புகளை சொல்லுவாங்க இனி ஆர்டர் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கும் ரூல் நம்பர் ஒன்று கேசஸ் இன் விச் டெம்பரரி இன்ஜெக்ஷன் மேபி கிராண்டட் எந்த கேஸுகளில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவான் ப்ராப்பர்ட்டி இன் டிஸ்பியூட் இஸ் இன் டேஞ்சர் ஆஃப் பீயிங் வேஸ்டட் டேமேஜ் ஆர் அலினேட்டட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவன் இல்லாமல் ஆக்கிற போகிறான் அல்லது டிஃபண்ட் அண்ட் த்ரெட்டன்ஸ் ஆர் இன்டென்ஸ் டு ரிமூவ் ஆர் டிஸ்போஸ் ஹிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வித் ஏ வியூ டு டிஃப்ராடிங் க்ரெடிட்டர்ஸ் க்ரெடிட்டர்ஸை ஏமாற்ற போகிறாங்க அந்த இடத்த விற்க போகிறான் இல்லை சொத்தை எங்கேயோ கொண்டு போக போகிறான் The defendant threatens to dispose the plaintiff or otherwise he has injury to the plaintiff and the property of the property is an injury. If you want to make a declaration of a declaration, you will be the owner of the owner. The defendant is the owner of the owner of the owner. Why are you doing this? If you want to make a declaration, you will be the owner of the owner. Threatening to dispose the plaintiff. பிளைண்டிஃப் கையில் இருக்கதை இது ஏன் இடம் நீ வெளியே போ அப்படின்னு அவன் வந்து டிஃபெண்ட் சொல்லுதான்னா இந்த வழக்கு முடிந்த வரைக்கும் அவனை தொந்தரவு பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லலாம் த கோர்ட் மை பை ஆர்டர் கிராண்ட் டெம்பரரி இன்ஜெக்ஷன் டு ரெஸ்டைன் அண்ட் ஆக்ட் என்ன மாதிரி சொல்லணும்னா ஸ்டேயிங் அவே ப்ரிவென்டிங் வேஸ்டிங் 
இந்த மாதிரி நீ அதை செய்யாத ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு லாஸ் வர மாதிரி நடந்துக்கிடாத அதே மாதிரி அவனை தொந்தரவு பண்ணாத அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டிஸ்போஸ் பண்ணாத நான் இந்த சொன்ன மூணு விஷயங்கள் தொடர்பான அந்த உத்தரவுகளை விடலாம் அடுத்தது இன்ஜென்ஷன் டு ரெஸ்டைன் ரெப்பர்டிஷன் ஆர் கண்டினியூன்ஸ் ஆஃப் பிரீச் ஒரு பீச் இருக்குது அதை தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டே இருக்கான்னா அதை நீ அப்படி செய்யாத அப்படிங்கிறதுக்காக அதை சொல்லலாம் ஒரு ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இருக்குது அல்லது ஒரு இன்ஜுரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அதை நீ இனி ரெப்பர்டிஷன் இனி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் இன்ஜென்ஷன் டு ரெஸ்டைன் ரெப்பர்டிஷன் ஆர் கண்டினியூன்ஸ் இவன் இடம் அவன் இடம் ரெண்டு பேரும் டிஸ்பியூட்டர் லேண்டு டிஸ்பியூட்டர் லேண்டில் குப்பையை போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இவனுக்கு தொந்தரவாக இருக்குது இது கண்டினியூங் ப்ரீச் கண்டினியூங் இன்ஜுரி தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டு இருக்கா அப்போ இனி நாளையிலேருந்து அந்த இடத்துல நீ பேஸ் போடாத அப்படின்னு சொல்லலாம் த பிளைண்டி மே அட்டன் எனி டைம் ஆஃப்டர் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் சூட் எய்தர் பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்போ எப்போ இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனை கொடுக்கலான்னா எனி டைம் ஆஃப்டர் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த சூட் அடுத்தது டூ ஏ கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் ஆர் பிரீச் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் இதை எதிர்த்து போனால் என்ன செய்ய முடியும் நான் செய்ய மாட்டேன் நீ சொன்னதை நான் மதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நீதிமன்றத்து உத்தரவை மதிக்கலைன்னா மே ஆர்டர் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த பர்சன் கில்ட்டி ஆஃப் சச்சு டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் ஆர் பிரேச் டு பி அட்டாச்சு ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணுங்க அட்டாச் பண்ணுங்க உடனே கையில் எடுத்து கொண்டு வந்துட்டாங்க இல்லை அவர் அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாதுங்கிறது தான் அவங்க ஒரு சார்ஜ் அங்கே கிரியேட் பண்ணி வைக்காங்க அட்டாச் பண்ணும் ஆர் மே ஆல்சோ சச் பர்சன் பி டீடைன்ட் இன் த சிவில் ஜட் சிவில் ப்ரிசன்ட் ஃபார் எ டம் நாட் எக்ஸீடிங் த்ரீ மந்த்ஸ் வேணுமானா ஜெயிலுக்குள்ளே கொண்டு வச்சிடலாம் நோ அட்டாச்மெண்ட்டு மோர் தென் ஒன் இயர் இந்த மாதிரி அவன் ஒரு பிரீச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக நீ அட்டாச்மெண்ட் போட்டிங்கன்னா ஒரு மா ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்க முடியாது சரி அப்போ என்ன செய்யணும் இஃப் த டிஸ்ஒபீடியன்ட் கண்டினியூஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச்சு மே பி சோல்ட் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் த கோர்ட் மே அவார்ட் காம்பன்சேஷன் டு த இன்ஜோர்டு பார்ட்டி இல்லை நான் கேட்க மாட்டேன் இந்த இடத்துல நான் குப்பையை போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் வேஸ்ட் இதில் தான் போடுவோம்னு போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்தா என்ன அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவன்கிட்ட தான் இருக்குது அவன் விற்கக்கூடாது கோர்ட்டுக்கு அது மேலே ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னு ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கலாம் அதுக்கு பிறகு அப்படியே போட்டுக்கிட்டு இருந்தானே அந்த இடத்த ஊற்றி இவனுக்கு காம்பன்சேஷனை கூடும் அப்படிங்கிற இந்த ரூலில் டூ ஏயில் சொல்லுவான் ரூல் நம்பர் த்ரீ பிஃபோர் கிராண்டிங் இன்ஜெக்ஷன் கோர்ட் டு டைரக்ட் நோட்டீஸ் டு ஆப்போசிட் பார்ட்டி எதாக இருந்தாலும் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸில் என்ன சொல்லுது ஹியர் த அதர் சைட் அவனை கேட்டுட்டு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் இவன் கேட்டாங்கிறதுக்காக ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்க முடியாது அவனை கேட்டுட்டு தான் கொடுக்கணும் ஆனால் டிலே வந்தால் ரொம்ப லாஸ் ஆகிரும் உடனடியாக கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அப்படின்னா என்ன செய்ய அப்போ உடனே கொடுக்கலாம் வேர் த டிலே மேபி கிராண்ட் த கிராண்டிங் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் உட் பி டிஃபீட்டட் பை த டிலே ஒரு டிஸ்பியூட்டர் லேண்டு டிஸ்பியூட் நடந்துகிட்டு இருக்கு இவன் வந்து சொல்லணும் ஐயா நாளைக்கு சேல் வச்சுருக்காங்க இப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சவன் நீதிமன்றத்துக்கு வந்து அப்ளிகேஷனை கொடுக்கான் இப்போ அவனுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி அவர் வரும் இல்லை அவர் என்ன செய்வார் சொத்த பரிமாற்றம் பண்ணி விட்டுருவார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுருவார் நேரம் இல்லை அப்போ இம்மிடியட்டாக நீங்கள் அந்த அவனை விசாரித்து கொடுக்கறதுக்குள்ள அந்த எதுக்காக நம்ம இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும் அதனுடைய பர்பஸ் இல்லாமல் போயிடுது அப்படின்னு சொன்னால் ஈவன் வித்தவுட் நோட்டீஸ் நீங்கள் அங்கே கொடுக்கறதுக்கு நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்கும் வித்தவுட் கிவிங் நோட்டீஸ் டு தி அப்பாஸ் ஆப்போசிட் பார்ட்டி ரெக்கார்டு த ரீசன்ஸ் எதுக்காக நீங்கள் அப்படி செய்தீங்க அப்படின்னு கொடுக்கலாம் உடனடியாக இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதில் சில கண்டிஷன் வைக்காங்க டெலிவர் டு தி ஆப்போசிட் பார்ட்டி ஆர் சென்ட் ஹிம் பை அ ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த ஆர்டர் கிராண்டிங் தி இன்ஜெக்ஷன் ஹேஸ் பின் கிராண்டட் a copy of application together with a copy of affidavit copy of plaint copies of document which the applicant relies onak injection kodutra inda paper odanadiya nee anga kondu poi avanta kuduthiru yarta opposite party ta alle the registered post la anupu eppadi anupa pora onoda application nee anupna affidavit nee anupna plaint nee ellathaiyum cheythu vechi avanukku oru copy kudu abdinu oru uttaravu potittu on the same day or next day affidavit stating the copies have been sent வராங்க இன்ஜெக்ஷன் கேட்காங்க கொடுத்தாச்சு அவசரம் கொடுத்தாச்சு அப்போ எல்லா பேப்பரும் நீ அவனுக்கு அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லணும் ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட்டோ இல்லை நேரடியாகவும் இவனுடைய அப்
on the same day or the next day of granting injunction affidavit stating that copies have been sent illa paperla na anipitta na or affidavit kondu vandha neethimandrathil andha alu kodupa or supreme court to morgan stanley mutual fund versus karthik dasala while passing an order of injunction all relevant factors including as to how the object of granting injunction itself shall be defeated if an ex parte order is not passed ex parte order kudukalena enna kashtam varungada neenga nalla paathittu kudunga appdinna solluvan ex parte injunction pathi or case la detail ah solluvan supreme court vande union of india versus era educational trust the following factors are par Irreparable serious mischief will ensue to plaintiff. அதாவது சரி செய்ய முடியாத அளவுக்கு இழப்பு ஏற்படும் பிளைண்டிப் அந்த ரெஃப்யூசல் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட் இன்ஜெக்ஷன் வில் இன்வால்வ் கிரேட்டர் இன்ஜஸ்டிஸ் அது கொடுக்காம இருந்தால் இவனுக்கு நீதி அநீதி இழைத்தது போல் ஆகும் த கோர்ட் வில் ஆல்சோ கன்சிடர் த டைம் அட் விச் பிளைண்டிப் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் நோட்டீஸ் த ஆக்ட் இவருக்கு இது எப்போ தெரிஞ்சது தெரிஞ்ச உடனே நம்மளை ஓடி வந்துட்டானா அப்படின்னு கேட்கணும் அல்லது ஒரு வாரம் கழித்து அவர் வரையில் நீதிமன்றம் உடனடியாக உத்தரவு போடணும் இல்லையே அவருக்கு உனக்கு எப்போ தெரியும் எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் தெரியும் அப்போ ஏன் உடனே வரல நீ ஒரு வாரம் டைம் எடுத்தால் நீதிமன்றம் ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பி அவனை வர சொல்லி அவனை கேட்டு கொடுக்கல தப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது மூணாவது கண்டிஷன் நாலாவது கண்டிஷன் அக்யூசன் எப்போவாது இந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு அவர் சம்மதிச்சிருக்காரா அப்படின்னாலும் எக்ஸ்பர்ட்டி கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு த கோர்ட் டு எக்ஸ்பர்ட் ஏ பார்ட்டி அப்ளை எக்ஸ்பர்ட் இன்ஜெக்ஷன் டு ஷோ அட்மோஸ்ட் குட் ஃபைத் இன் மேக்கிங் அப்ளிகேஷன் நல்ல நம்பிக்கையில் செய்திருக்கணும் வேணும்னு ஒரு மேலஃபைட் இன்டென்ஷன் இல்லாமல் நல்ல நம்பிக்கையில் செய்யணும் ஈவன் இஃப் கிராண்டட் த எக்ஸ்பர்ட் இன்ஜெக்ஷன் உட் பி ஃபார் ஏ லிமிடெட் பீரியட் எக்ஸ்பர்ட்டின்னு கொடுத்தோம்னா அவனை கூப்பிட்டு விசாரிக்க வரைக்கும் உள்ள பீரியடுக்கு தான் கொடுக்கலாமே தவிர லிமிடெட் பீரியட் ஜென்ரல் பிரின்சிபல் ப்ரிமா ஃபேசி கேஸ் இவன் கேஸு கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் இவருக்கு கன்வீனியன்ட் இவருக்கு இன்கன்வீனியன்ட் ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணி ஈக்குவலாக யார் இவனுடைய இன்கன்வீனியன்ஸ் அதிகமாக இவனுடைய கன்வீனியன்ஸ் அதிகமாக பிளைண்டிஃபுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கன்வீனியன்ஸ் டிஸ் டிஃபெண்டுக்கு நைன்டி பர்சன்ட் இன்கன்வீனியன்ஸ்னா அங்கே கொடுக்க வேண்டாம் பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் இரப்பவரல் லாஸ் ஏதாவது ஒரு லாஸ் வந்து அதை சரிப்ப செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பில் சொல்லுவாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் யூனியன் ஆஃப் இண்டியா வர்சஸ் எரா எஜுகேஷ்னல் ட்ரஸ்ட் இனி கோர்ட் டு டிஸ்போஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஃபார் இன்ஜெக்ஷன் வித் இன் தேர்ட்டி டேஸ் வேர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஹஸ் பீன் கிராண்டட் வித்தவுட் கிவிங் நோட்டீஸ் டு த ஆப்போசிட் பார்ட்டி இப்படி ஒரு ஆப்போசிட் பார்ட்டிக்கு நோட்டீஸ் இல்லாமல் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஷால் மேக் அண்ட் என்டவர் டு ஃபைனலி டிஸ்போஸ் த அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் முப்பது நாளைக்குள்ளே நீங்கள் அதை பார்த்துருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அந்த எக்ஸ்பர்ட்டி இன்ஜெக்ஷன் முப்பது நாளைக்குள்ளே எடுத்துக்கிறது மாதிரி வெளியே எடுக்க மாதிரி அவனை கேட்டுட்டு கண்டினியூ பண்ணணும் அல்லது இல்லைன்னு ஆக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த மூணு ஏழு சொல்லுவோம் ரூல் நம்பர் நாலு ரூல் நம்பர் ஆர்டர் ஃபார் இன்ஜெக்ஷன் மே பி டிஸ்சார்ஜ் வேரிட் ஆர் டிஸ் செட் அ சைன் நம்ம கொடுத்த ஆர்டரை நம்ம மாற்றிக்கிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரூல் நம்பர் ஃபோர் ஃபால்ஸ் ஆர் மிஸ்லீடிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இதில் ஃபால்ஸு மிஸ்லீடிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா கோர்ட் மே வெக்கேட்டு த இன்ஜங்ஷன் இதை செய்யும் போது தேர் ஷுட் பி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் ஹியரிங் உனக்கு கேட்டுட்டு நீ இப்படி ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்க நான் இதை மாற்ற போகிறேன் இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்களை கேட்டுட்டு கொடுக்கணும் அடுத்தது இன்ஜங்ஷன் டு கார்பரேஷன் பைண்டிங் ஆன் ஆல் பர்சன்ஸ் ஒரு கார்பரேஷனுக்கு ஒரு தடையை தடவை கூட தான் இட் பைண்ட்ஸ் ஆல் தி ஆஃபீஸர்ஸ் அது கார்பரேஷன் அவங்க கார்பரேஷனுக்காக தானே வேலை பார்க்காங்க தே ஆர் தி ஏஜென்ட்ஸ் அதனால் அவங்களையும் கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இன்னி இன்டர்லாக்யூட்டி ஆர்டர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ரூல் நம்பர் சிக்ஸிலிருந்து பவர் டு ஆர்டர் இன்டரிம் சேல் ஒரு சேலுக்கு உத்தரவு போடலாம் ஆர்டர் சேல் ஆஃப் எனி மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி பீயிங் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் த சூட் அட்டாச்சு பிஃபோர் தி ஆர் அட்டாச்சு பிஃபோர் த ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் சூட் ஸ்பீடி அண்ட் நேச்சுரல் டிலே டிகே அப்படின்னு இருந்தால் அதை வித்துடலாம் அதுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு போடலாம் இது ஒரு இன்டர்லாக்யூட்ரி ஆர்டர் இனி ஏழு டிட்டென்ஷன் ப்ரிசர்வேஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் எக்ஸட்ரா ஆஃப் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் சூட் எது தொடர்பான வழக்கு நடக்கிறதோ அதை பார்க்கறதுக்கு அதை எடுத்து பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுக்கு பவர் இருக்குது அப்படின்னு ரூல் நம்பர் செவன் 
make an order for the detention, preservation or inspection of the property. For the above purpose, enter upon to the land or building. Authorize any samples to be taken, observations to be made, experiments to be tried. This is the power of rule number 7. Rule 8, application for such orders to be after notice. In the Mario application, it should be after the notice. The rule number R, rule number L, the order putting and rule number R, the rule number L, the inspection, in the Mario detention, other Choluna. This law should be passed only after notice to the other party. An application by the plaintiff may be made at any time after the institution of suit. அதே மாதிரி டிஃபெண்டண்ட் கூட ஒரு அப்ளிகேஷனை கொடுக்கலாம் ரொம்ப டிலே ஆனா இதனுடைய परपஸே சர்வ் ஆகாது இன்னைக்கே போய் அவட்ட இருக்க புத்தகத்தை எல்லாம் கையில எடுத்துறணும் அதுக்கு இல்லனா அந்த புத்தகம் எல்லாம் இல்லாம வைக்கறோம் அப்படிங்க சூழ்நிலை இல்லாம வந்தால் டைரக்ட் நோட்டீஸ் இது ஆப்போசிட் பார்ட் அடுத்து உங்களுக்கு நோட்டீஸ் விட்டுட்டு இதல ஒரு உத்தரவு கொடுக்கணும் இல்ல அவட்ட உள்ள கணக்கு புத்தகங்கள் எல்லாம் கையில எடுக்கணும் இல்லாம இருந்தா அந்த பார்ட்னர்ஷிப் அக்கவுண்ட்ல Dissolution of partnership ke dispute na rakam bodo, ina sela, orang na dia utaroh potala. Ini umbo itu benda party may be put in immediate to possession of the land of subject matter. Celah orang na landa partya orang na dia orang dia possession la kurukala. Apa ini cerna orang land dia orang government dues kurukala, ada yelat tu gara podo. Allah dia orang orang wadai kurukala yelat tu gara podo, anda mari cunna lai la. Ya land paying revenue to government or tenure is a subject matter asu. Party in possession of land neglects to pay. Such land is consequently orders to be sold. Abdi iruke ila ada kondu bayi, where oral ke ila possession guru kala. Abdi possession guru kumbud awar anda pananggal na awar ketta bandi iruko. Anda may charge amount so paid with interest thereupon. Anda walak mudi imbudi, anda casta yar guru kono ngada niiri mantra mudi pon lah. Yana Government juga rawunya kudu kelal, alat wadah juga kudu kelal. Ipuri ulah cun nelayi la, awang kudu tertutu berar oral kelai la, possession kudu terukon. Ini pati depositam bani etcetera. Yelah adu panatya, niya ni di mana tu la, ke panang kete tu utero pada la. Me order money or something to be deposited in the court or delivered to such party. Subject matter money sote, ilah ata something which is capable of delivery. ஒரு மோபில் அசட்ட பத்தி ஒரு dispute delivery நீ வாவுட்ட குடுத்துரி அப்படின்ன and any party that admits he holds such property as a trustee of another party or belongs is due to another party வேறு ஒரு ஒன்று குள்ளது என் கையில் இருக்கு அப்படின்னும் சொன்ன இவன் கையில் குடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லுதுக்கு அது மாதிரி ஒரு உத்திரவு போடுதுக்கு நீரி மன்றத்துக்கு அதியார் Appointment of a receiver pakala. Che. Appointment of receivers. Needy mandram or all or a poor pula chotukala kudukala. Receiver rule number 40 la order number 40 la or. Is another property in custodial legislation so long a legal custody or all kaila guru kama receiver is an officer of the court Ram Saran Das versus Shanti Deving a case la receiver an officer of the court concerned property la or tenant rinda he becomes the tenant and the court becomes the landlord. Receiver வந்து நீதிமன்றத்தின் சார்வா அங்க இருக்கார் அப்படிங்கத சொல்லாம். Appointment of Receiver Where it appears to the court to be just and convenient, the court may order appoint a receiver of any property before or after the degree, remove any person from the possession of custody, possession or custody, commit the same to the possession or custody of the management of the receiver. ஒருத்தன் கையில் இருந்து ஒரு மேனஜ்மண்ட வாங்கி ரிசிவர் கையில் கொடுக்கலாம். என்னன பவர் அவரு குடுக்குணுங்கது நீதிமண்டத்துக் கதியாரார்க்கு. மேனஜ்மண்ட பிரடக்சன் பிரசர்வேசன் அதை எழிதி குடுக்க, கேசு குடுக்க, கலைச்சன ஐப் பிரண்ட் என்ன வண்ணால் என்ன குடுக்குணுங்கது 
court shall not authorize removal of, from the possession or custody of property of any person whom any party to the suit has not a present right so to remove. Even a right in Allah, even Gaila Kuduka, the Kumunala, where or Rung Gaila Rukono, Avang Gaila, Irunda, Ilam, Poirunga, Poshan, Warumbodi, is a chela. Remuneration Evola Unusola. Rule number three, la duties and Nanicholala. And the duties of Kuduka on Ucholu Kumunala, I want to go in security of Angirno. Elating of Wadi or Sulpuni receiver packet logic Gaila Viror. Nalakavan Darlana and saying that the good security of Angirno. நீ கணக்கெல்லாம் ஏட்ட கொடுக்கணும் எல்லா டியூஸ் எல்லாம் நான் சொல்லுற மாதிரி பணத்தை கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பண்ணு கொடுக்கார் என்ஃபோர்ஸ்மென்ட் ஆஃப் ரிசீவர்ஸ் டியூட்டி அவ அப்படி கணக்கு கொடுக்கல இல்ல பணத்தை கொடுக்கல அப்படினு சொன்னா என்ன செய்யணும் அவன் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணிர வேண்டியதா அவன் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணிட்டு அதுக்கு வேற ஒரு ரிசீவரை போட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணி process-அ கையில எடுக்க போறாங்க நம்பர் 5 when a collector may be appointed with the consent of the collector, appoint him to receive to be the receiver of such a property. Property is a land paying revenue to the government. Or Kuduka Kudia Vari Vilke Kudia or Chota and the collector order permission order, collector Ninga receiver appoint. Where our section lover, collector, and other our solo Kudiala. Receiver appointment. In a chapter 6, withdrawal and adjustment of suits. Receiver la yedo caking la in order 23 pagaboro. Sir, over a second there. Chaluma. Receiver la security and remuneration for Nigla. Security? Receiver could have a property, I guess, they dispute the property as they still could get a hand off from the park. Ah, security and remuneration. The rent is a man of money. Yeah, Illa security, yeah. our key, what about Champalam would come with the needy man and Jolong. Nalaki, one name, Lama, Ella, think, going to pay Public authority to get a photograph of the people. That's why you have to get a discretion. You have to get a killer, 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 you have to get a Chambala Yolo Gurukono, the security of Angama and Dama, you could tell and then say. There is a revenue you are substituting somebody as a nominee of the court. The court took Padula and go to Rukandar. Neither the Padula and the Madatala Boyo, Alla the Large Lepoyo, or the Rukanda and Gola Kanakura Pakar. Our Vela, Wolanga Kanakpani, Nidhi Mandatala Kondo and the Kudukono. A Pudia Kudukam, Peru around Chona, Theo Pata, our security of Ankur. In the one receiver and appointment, Nan, or Lecher Wakin, your guarantee bond to Kuduna, guarantee of Angitu and Mana Kurukala, Nalagi, our Panatha Kanaka Kunduram Peta, guarantee a revoke Punit, learn the Panatha to the Kalan security, no Cherko. There is there if no reason of the Ipo Anamari or receiver get out of the public property, revenue or property and our money. Our Chigan not to put our power in that. Illa. Our Nidiman Ritrude, Adihara told the EP Padikim was under receiver Lavarum. Need Chella Valley, Yellame, a receiver, Pakam Dia, the ministerial worker, clerical valor, Illa the audit and Adatano. In the Mari Valley, Ella, the Kimi, our Kit, Anipata Morale, and Navala, the Wangi Kanakali, the Kedi, Edar and Allah, or Nidiman Ratula. If you are a good person, you can't get a good person. You can't get a good person. You 
அவரோட அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரில் என்ன இருக்கோ அதுக்குள்ளே செய்யணும் வேறு தேர்ட் பார்ட்டி கொடுக்கணுமானா இவர் ஆடிட்டு நீ அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணா தேர்ட் பார்ட்டியில் ஆடிட் வேலையே கொடுக்கலாம் இல்லாமல் இருந்தால் ஆடிட்டுக்கு போய் நான் இந்த ஆளை ஆடிட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டு பெருமிச்சம் வாங்கணும் ஒரு உத்தரவு அந்த உத்தரவை தாண்டி எதை செய்யணுமானாலும் அவர் நீதிமன்றத்தினுடைய அனுமதி வாங்க வேண்டும் இது இது இல்லை நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் ஏஜென்சி பிரின்சிபல்னு பார்க்கையில் எதற்காக அந்த ஒரு ஏஜெண்ட் அப்பாயிண்ட் செய்யப்பட்டாரோ அவர் அந்த வேலையை மட்டும்தான் பார்க்கணும் அதை தாண்டி போகணுன்னா பிரின்சிபலோட பெருமிச்சை வாங்கிக்கிடணும் இல்லை பிரின்சிபலோட பெருமிச்சை வாங்க முடியலை இவர் அந்த வேலையை செய்துட்டார் அவர் அவசரம் காரணமாக செய்துட்டார் இன்றைக்கி ஒரு இவர் அரிசி தான் வாங்க சொன்னார் அவர் நெல் வாங்குதார் அப்போ இ கோஸ் பியாண்ட் தி அத்தாரிட்டி நெல் வாங்கக்கூடாது அரிசி தான் வாங்க சொல்லியிருக்கார் நூறு மூடு அரிசி வாங்க சொல்லுவார் ரொம்ப சீப்பாக வந்துட்டு நெல் வாங்கிடலாமா நினைக்கார் அவர் கேட்டு நெல்லை வாங்கணும் அவர் கேட்டு நெல்லை வாங்காமல் இவரே வாங்கிட்டான்னா பிரின்சிபல் கேன் ரேக்டிஃபை பரவாயில்லப்பா வாங்கியிருக்கா லாபம் தான் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை பிரின்சிபல் ரேக்டிஃபை பண்ணலையா இந்த ஆக்ட் இவருடைய செயலில் வெளியே போயிருது ஏஜெண்ட் அவனோட ரிஸ்கில் அவரே செய்துக்கிட்ட செயலாயிருது அதுதான் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஏஜென்சி அதே கேஸு தான் இங்கே ரிசீவருக்கு வருது ரிசீவர் அண்ட் ஏஜெண்ட் ஆஃப் த கோர்ட்டு ஹி ஆக்ட்ஸ் ஃபார் தி ஜட்ஜு அவர் கோர்ட்டுக்காக அவர் வேலை செய்தார் அதில் அப்பாயின்மெண்ட் அத்தாரிட்டி என்ன கொடுக்காங்களோ அந்த வேலையைத்தான் செய்யணும் அதை தாண்டி போனால் வேறு ஒருத்தனுக்கு இந்த வேலையை கொடுக்க போகிறேன் டெலிகேஷன் ஆஃப் பவர் அப்படின்னு சொன்னால் நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகாரத்தோட செய்யணும் புரியுதா சார் இனி வித்ரா இல்லை அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் சூட் ஆர்டர் இருபத்தி மூணில் இதை பற்றி சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வழக்கை கொண்டு வந்தார் கொண்டு வந்த பிறகு தான் அதில் டெக்னிக்கலாக ஃபால்ட் இருக்குது இந்த வழக்கை முன்னால் கொண்டு போனால் நமக்கு பாதகமாக வரும் பாதகமாக வந்தாச்சுன்னா அடுத்த வழக்கை தொட முடியாது அப்போ இவங்களே போய் ஐயா அந்த வழக்கை திரும்ப வாங்கிக்கிடுத்த எனக்கு அடுத்த கேஸு கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் ஒரு பெர்மிஷனை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு அதோட சேர்த்து வாங்கிக்கிடுங்க வித்ராயல் ஆஃப் சூட் ஆர் அபாயின்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட் ஆஃப் த கிளைம் அட் எனி டைம் ஆஃப்டர் தி இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் சூட் த பிளைண்டி மே அஸ் அகேன்ஸ்ட் ஆல் ஆர் எனி ஆஃப் த டிஃபெண்ட் அபாண்டன் கி சூட் ஆர் அபாண்ட் பார்ட் ஆஃப் த கிளைம் ஒரு பாதி அளவு கிளைமு வேண்டாம் இதை மட்டும் வச்சுக்கிடுதேன் அப்படின்னு எந்த நேரமும் கேட்கலாம் ஆனால் இது மைனராக இருந்தால் ஆர்டர் முப்பத்தி ரெண்டு ரூல் ஒன் டூ ஃபோர்டீனில் மைனரை பற்றி பேசுகிறோம் மைனர் கேனாட் பி ஏ பிளைண்டிஃபு அங்கே என்ன சொல்லுதோ அவனுக்கு பேர் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு மைனருக்காக நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு வரணும் அவர் ஒரு கிளைமை விட்டு கொடுக்காருனா நீதிமன்றம் அனுமதிக்கணும் அனுமதிக்காமல் அந்த கிளைமை விட்டு கொடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி உள்ள சூழ்நிலையில் லீவ் ஷால் பி அக்கம் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஷீ லீவ் ஷால் பி அக்கம்பனிட் பை த அஃபிடவிட் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ இஃப் தர் இஸ் என் அ ப்ளீடர் அவரோடது சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் த ப்ளீடர் டு த எஃபெக்ட் அபாயின்மெண்ட் ப்ரப்போஸ் இஸ் இன் ஹிஸ் ஒப்பீனியன் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த மைனர் ஒரு வழக்குன்னு வந்துட்டு மைனருக்காக செய்தான்னு வந்தாங்க இப்போ மைனருக்கு பாதியை விட்டு கொடுத்துருதாங்க அங்கே அப்போ மைனருடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகுமோ அப்படின்னு பார்க்கணும் அதனால் அங்கே நிறைய கண்டிஷன் வச்சுருக்காங்க அவன் ஒரு டப்பிட் அவுட்டு கொடுக்கணும் ப்ளீடர் ஒன்று கொடுக்கணும் ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு கொடுக்கணும் அதுக்கு பிறகு இந்த கோர்ட்டு மே கிவ் பெர்மிஷன் கிராண்ட் தி பிளைண்டி பெர்மிஷன் டு வித்ரா அதே சமயத்தில் இட் மே ஆல்சோ கிவ் லிபர்டி டு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஷூட் அதே விஷயம் அதே காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனில் நீங்கள் வேறு ஒரு வழக்கு தொடரலாம் ஏன்னா அதில் ஃபார்மல் டிஃபெக்ட் இருக்குது சஃபிஷியன் கிரவுண்டு இதில் காட்டலை வேறு ஒரு சஃபிஷியன் கிரவுண்டை இன்னொன்றில் காட்ட போகிறாங்க பார்த்துட்டு சரி வழக்கை வித்ரா பண்ண அப்படின்னு பெர்மிஷன் கொடுக்கலாம் இப்போ பெர்மிஷன் இல்லாமல் வித்ரா பண்ண அந்த அபாண்டன் 
the plaintiff shall be liable for such cost as the court may award if abandons the suit or part of the claim withdraw from the suit or part of the claim without the permission as the report above அங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் இல்லாமல் அவன் அந்த வழக்கை அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டான் அப்படின்னா த கோர்ட் மே அவார்டு காஸ்ட் நீதிமன்றத்தினுடைய நேரத்தை நீ வேணெடுத்தாய் அதனால் உனக்கு இவ்வளவு காஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லை அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தேன்னா ஹீ இஸ் ப்ரிக்ளூடட் ஃப்ரம் இன்ஸ்டியூட்டிங் ஃப்ரெஷ் சூட்டு வேறு சூட்டு நீ போட முடியாது உன்னுடைய உரிமை இதோட முடிஞ்சு போச்சு இவ கன்சர்ன் ஆஃப் தி அதர் பிளைண்ட்டு நாலு பேர் இருக்கையில் ஒருத்த மட்டும் நான் வேண்டாம் விட்டுருதான்னு சொல்லுதான் அப்படின்னு சொன்னால் கன்சர்ன் ஆஃப் தி அதர் பிளைண்டிஃபும் கேட்டுக்கிடணும் நீதிமன்றம் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் அதாவது ஒரு சம் ஃபார்மல் டிஃபெக்ட் இருக்குது தேர் இஸ் சஃபிஷியன்ட் கிரவுண்ட் ஃபார் அலவிங் த பிளைண்டிவ் டு இன்ஸ்டியூட் எ ஃப்ரெஷ் சூட் அப்படின்னு சொன்னால் நீதிமன்றங்கள் அடுத்த சூட்டுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேபி செல்வா வர்சஸ் பன் கெல் செல்வா அலையாசு பன்னீர்செல்வம் வர்சஸ் அட்லி அப்படிங்கிற ஒரு கேஸில் மெட்ராஸ் நீதிமன்றத்தில் சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு அவன் வாங்குதுக்கு நல்ல காரணம் இருக்குது வேறு ஒரு வழக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் பெர்மிஷன் கொடுத்துருங்க அப்படி ஒன் ஏ இல்லை டிரான்ஸ்போசிஷன் ஆஃப் எ டிஃபெண்டன்ட் அஸ் பிளைண்டிவ் மே ஆல்சோ பி பெர்மிட்டட் வேர் ஏ சூட் இஸ் வித் ரான் ஆர் ஆர் அபண்டன் பை எ பிளைண்ட் இஃப் அண்டர் ரூல் நம்பர் ஒன் அண்ட் டிஃபெண்டன்ட் அப்ளைஸ் டு பி டிரான்ஸ்போஸ் அஸ் எ பிளைண்டிவ் அண்ட் ரூல் நம்பர் டென் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் த கோர்ட் ஷேல் இன் கன்சிடரிங் சச் அப்ளிகேஷன் ஹாவ் டியூ ரிகார்ட் டு த கொஸ்டின் வெதர் த அப்ளிகண்ட் ஹேஸ் சஃபிஷியன்ட் சப்ஸ்டான்ஷியல் கொஸ்டின் டு பி decided as against any other defendant ஒரு பார்ட்டிஷன் ஷூட் போடுவான் அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க ஒருத்த பாக்கி உள்ள நாலு பேர் மேலே போட்டிருப்பான் திடீர்னு இந்த ஒரு பிளைண்டிஃபு வெளியே வந்துடுவார் அப்போ பார்ட்டிஷனே நடக்காது டிஃபெண்டண்டாக இருக்கவன் என்ன டிரான்ஸ்போசிஷன் என்ன மாற்றி நீ பிளைண்டிஃபாக்கு அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க அஞ்சு அண்ணன் தம்பி ஒருத்தர் பிளைண்ட்டு அவர் வந்து பிளைண்டிஃப் அவர் வந்து நாலு பேர் மேலே கேஸ் கொடுக்கார் சொத்தை பிரிக்கணும் அப்படின்னு இவங்களெல்லாம் அவங்க கையில் சொத்து இருக்குது நமக்குள்ளே பங்கு வைக்கணும் எல்லாம் மொத்தத்தில் கிடக்க அப்படிங்கார் அதில் ஒருத்தர் என்ன செய்வோம் பேசி வச்சு நீ கேஸை வாங்க நம்மளாக பேசி முடிச்சுக்கிடுவோம் அப்படின்னு அவன் அபாண்டன் எனக்கு வேண்டாம் வழக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் போனார்னா என்ன செய்யலாம் அதில் இருக்க ஒரு டிஃபெண்டண்டு ஐயா என்ன பிளைண்டிஃபாக மாற்றிருங்க டிரான்ஸ்போசிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைங்க சிபிசியில் வரும் டிஃபெண்டண்டை பிளைண்டிஃபாக பிளைண்டிஃபாக டிஃபெண்டண்டாகவும் மாற்றிக்கிட அதை நம்ம அந்த ரூலை படிக்கையிலே பார்த்தோம் ஆர்டர் ஒன்றில் வருது அப்படி வேணுமானா இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் அவன் வந்து அவன் அந்த கேஸை விட்டுட்டு போகிறானா நான் நடத்துவேன் அப்படின்னு அவர் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரூல் நம்பர் ஒன்றில் ஒன்று ஏ ரூல் ஒன் ஏல சொல்லுவோம் லிமிட்டேஷன் லா நாட் அஃபெக்டட் ஃபார் த ஃபஸ்ட்டு சூட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு சூட்டை எடுத்துட்டு திரும்பி வாங்கிட்டு நீ திரும்ப கொண்டாந்து கொடுக்க ஐயா நான் ஃபஸ்ட்டு சூட்டு போட்டிருந்தேன் அந்த பீரியடை எனக்கு லா ஆஃப் லிமிட்டேஷனில் கலச்சு கழிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு இல்லை அஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு சூட்டு ஹேட் நாட் பின் இன்ஸ்டியூட்டட் லா ஆஃப் லிமிட்டேஷனில் பொதுவான ரூலு ராங்கான கோர்ட்டில் உள்ளே இருந்த அந்த பீரியடை லா ஆஃப் லிமிட்டேஷனில் குறைச்சிக்கிடுவோம் மூணு வருஷம் லா ஆஃப் லிமிட்டேஷன் ஒரு மூணு மாதம் கடைசியாக வேறு ஒரு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருந்தது அதை திரும்பி வரையில் லா லிமிட்டேஷன் வந்துட்டு அப்போ அந்த நீதிமன்றத்தில் எழுதி கொடுப்பாங்க இந்த இத்தனை பீரியடு இங்கே இருந்ததுன்னு அதை லிமிட்டேஷனில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இப்படி ஒரு அப்ளிகேஷனை கொடுத்துட்டு நீயே திரும்பி வாங்கினேன்னா அதுக்கு பொருந்தாது த பிளைண்டிவ் ஷால் பி பவுண்ட் பை தி லா ஆஃப் லிமிட்டேஷன் இன் த சேம் மேனர் ஆஸ் இஃப் த ஃபஸ்ட்டு சூட்டு ஹேட் நாட் பீன் இன்ஸ்டியூட்டட் அந்த சூட்டு கொடுத்தாங்கதே நான் கணக்கில் வைக்கலை இன்றைக்கி தான் நீ கொண்டு வந்து கொடுக்க அப்போ லிமிட்டேஷனுக்குள்ளே இருக்கா இருக்குது இல்லைன்னா விட்டுரு இனி ரூல் நம்பர் த்ரீ காம்ப்ரமைஸ் ஆஃப் சூட்டு த சூட்டு ஷால் ஆர்டர் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் கா காம்ப்ரமைஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் டு பி ரெக்கார்டட் அண்ட் ஷால் பாஸ் இ டிகிரி இன் அக்கார்டன்ஸ் தேர் வித் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் எழுதி கொண்டாந்தாங்கன்னா நீங்கள் அதுபடியே நீங்கள் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் 
அது மேபி ஹுல்லு அல்லது பாதியாக எப்படி அவன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த காம்ப்ரமைஸ் பேஸில் டிகிரி ஷால் பி பாசிபிள் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஃபேக்ட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் த அக்ரிமெண்ட் ஆர் காம்ப்ரமைஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அண்ட் த சப்ஜெக்ட் மேட்டரை சூட் ஆக சேம் ஆர் நாட் இதே விஷயமா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கா எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை ஒரு டிகிரி கொடுத்துடலாம் நீதிமன்றம் டெனேல் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனால் அதை ஒருத்தர் வந்து ஐயா நான் அப்படியெல்லாம் எழுத்து போடல அதுக்கு நான் சம்மதிக்கலான்னு சொன்னான்னா நீதிமன்றம் அந்த கேள்வியை பார்க்கணும் அங்கே சம்மதிச்சுட்டு வந்து இங்கே முடியாதுங்க ஆனால் இல்லை உண்மையிலேயே சம்மதிக்கலையா அப்படின்னு பட்டு நோ அட்ஜான்மெண்ட் அதுக்காக இதை ஒரு நாலு நாள் தள்ளி போட்டு நான் டாக்குமெண்ட்லாம் கொண்டு வரேன் அப்படின்லாம் இல்லை நீ வார அன்னைக்கே சொல்லு அங்கேயே முடிவு பண்ணிடணும் வாய்ட் ஆர் வாய்டபுள் காம்ப்ரமைஸ் அக்ரிமெண்ட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அது அக்ரிமெண்ட் அது அதில் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் வாய்டு வாய்டபுள்னு சொல்லுதோ அந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருந்தால் தான் இங்கே பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒரு டிகிரி கொடுக்க முடியும் ரூல் நம்பர் த்ரீ பார் ஆன் சூட்டு இங்கே ஒரு காம்ப்ரமைஸ் போட்டு அதுக்கு ஒரு டிகிரியை போட்டு இன்னும் வேறு ஒரு வழக்க போய் தனியாக அது காம்ப்ரமைஸ் செல்லாது அது வாய்டபுள் அது வாய்டு அப்படின்னு வேறு ஒரு வழக்கு சொல்ல முடியாது உனக்கு வேணுமா என்ன செய்யணும் அதே நீதிமன்றத்தில் போய் இந்த காம்ப்ரமைஸ் செல்லாது அதனால் இந்த டிகிரியை நீங்கள் வேண்டான்னு வைங்க அப்படின்னு அப்ரோச் த சேம் கோர்ட்டு நாட்டிய டிஃப்ரெண்ட் கோர்ட்டு வேறு ஒரு வழக்கில் சொல்லுவாங்க இட்ட ஒரு திருலோக்நாத் சிங் வர்சஸ் அனிருத் சிங் இதில் என்னென்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை விற்றுட்டான் இந்த கேஸில் விற்ற பிறகு என்ன செய்தான் ஒரு கேஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நடந்துக்கிட்டே இருக்கையில் ப்ராப்பர்ட்டியும் விற்றுட்டான் விற்ற பிறகு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் டிகிரி யார் வித்த பார்ட்டி பிளைண்டிஃபும் டிஃபெண்டண்டும் பிளைண்டிஃபு டிஃபெண்டண்ட் ஒரு கேஸ் நடந்திருக்கு ஒரு டிஸ்பியூட்டர் லேண்டு அந்த டிஸ்பியூட் லேண்டை என்ன செய்தார் டிஃபெண்டண்ட் கையில் வச்சுருக்கவர் விற்றுட்டார் அதுக்கு பிறகு பிளைண்டிஃபும் டிஃபெண்டண்ட் நான் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் வந்துட்டோன்னு காம்ப்ரமைஸ் டிகிரியே கொடுக்காங்க அதை நீதிமன்றம் வாங்கிட்டாங்க இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த வாங்கினவருக்கான அவன் போய் வேற ஒரு வழக்கை தொடர் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி பண்ணிட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் எழுதியிருக்க இந்த காம்ப்ரமைஸ் செல்லாதுன்னு சொல்லுங்கள் அப்படிங்க அப்போ தான் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லலாம் எந்த நீதிமன்றத்தில் அதை காம்ப்ரமைஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு டிகிரி கொடுக்காங்களோ அங்கே போய் நீ ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணு தனியாக ஒரு வழக்கு இல்லை அதே வழக்கின் பின் தொடர்ச்சியாக அதை செய்யலாம் அடுத்தது நோ அக்ரிமெண்ட் ஆர் காம்ப்ரைஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் சூட் வித்தவுட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட் வித்தவுட் லீவ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட் அப்படின்னா ஒருவருக்காக பலருக்காக ஒருவர் பலர் பாதிக்கப்படுதாங்க அதில் ஒரு மூணோ நாலு பேரோ ஒரு கேஸ் கொடுக்காங்க அப்படி இருக்கையில் நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகாரம் இல்லாமல் நீங்கள் வழக்க திருப்பி வாங்க முடியாது இது நம்ம அங்கே ஆர்டரில் படிக்கும்போது பார்த்தோம் அந்த ஆர்டர் ஒன்று ரூல் எயிட்டில் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்டை ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்டுன்னு வரும்போது என்ன ஆகுது அதில் உதாரணம் சொன்னால் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டு ஒரு பில்டரு அறநூறு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காரு ஸ்விம்மிங் பூல் தருவோம் பிளே கிரவுண்ட் தருவோம் எல்லாம் தரணும்னாலும் தரல காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வேறு வேறு நாள் ஒவ்வொருத்தரும் தனிப்பட்ட நாளில் வாங்கினாங்க ஒரே பார்ட்டி அகெயின்ஸ்ட்டு ஒன் டிஃபெண்ட் இவங்கெல்லாம் என்ன இருக்காங்க அறநூறு பேர் இருக்காங்க அறநூறு பேரும் கேஸ் கொடுக்க முடியாது அறநூறு கேஸ் ஆகும் நீங்கள் சேர்ந்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவோம் இவங்க எல்லோரும் சேர முடியாது வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்துட்டு கொடுக்காங்க அதைத்தான் நம்ம ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒருவர் சார்பாக மற்றுள்ளவர் அதுக்கு நிறைய கண்டிஷன் அங்கேயே பார்த்தோம் இப்படி ஒருத்தனை ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்டாக ஒருத்தனை இருக்குன்னா ஒரு பேப்பர் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் எல்லோரும் வேறு யாரும் வந்து சேர்ந்துக்கிடுதீங்களான்னு கேட்கணும் இப்படி உள்ள சூழ்நிலையெல்லாம் பார்த்தோம் அதே இதைத்தான் இங்கே சொல்லுவாங்க ஏன்னு சொன்னால் ஒரு நாலு பேர் அகெயின்ஸ்ட் அ பில்டர் கேஸ் கொடுக்காங்க ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸு அப்படி உள்ள சூழ்நிலையில் இந்த நாலு பேர் பாக்கெட்டில் பைசா வாங்கி வச்சுட்டு ஐயா நான் கேஸ் வேண்டாம் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் எழுதிக்கிடுவோன்னா பாதிக்கப்படுவது ஐநூற்றி தொண்ணூத்தாறு பேர் இந்த நாலு பேர் நான் தான் வழக்கு தொடர்ந்தானே வழக்கு தொடர்ந்து அவங்க சார்பில் தொடர்ந்துட்டு இவன் லாபம் வாங்கிட்டு போயிடுவான் அதனால் நீதிமன்றம் அதை அனுமதிக்காது அப்படி இல்லை இவன் போகிற போக்கு சரியில்லைன்னா நீதிமன்றமே வேறு ஆட்களை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அங்கே பார்த்தோம் அதான் பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் அடுத்தவனுக்காக நான் செய்தேன்னு சொல்லிவிட்டு அவனுக்கு நம்பிக்கை திரவம் பண்ணக்கூடாது அதனால
நீதிமன்றம் பெர்மிஷன் கொடுக்கவங்கள இட் ஷுட் கிவ் நோட்டீஸ் மற்றவங்களும் இப்படி ஒரு காம்ப்ரமைஸ் இருக்குது செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு தான் ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கணும் இதில் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா என்னங்க தான் லிஸ்டே கொடுக்காங்க செக்ஷன் நைன்டி ஒன் பப்ளிக் நியூ சென்சஸ் அண்ட் அதர் ராங்ஃபுல் ஆக்ட் அஃபெக்டிங் பப்ளிக் செக்ஷன் நைன்டி டூ பப்ளிக் சேரிட்டிஸ் ஆர்டர் ஒன் ரூல் எயிட் காம்பினேஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸு பிளைண்டிஃப் எல்லாம் சேர்ந்து கொடுக்குது ஒரு ஹிண்டு அன்டிவைடட் ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் மற்றவருக்காக கேஸ் கொடுத்தார் அல்லது வேறு ஏதாவது வழக்குகளில் ஏதாவது சட்டங்களில் ஒருவருக்காக மற்றவர் கலந்து கொள்வது இதில் இருந்ததுன்னா அங்கே இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்டுன்னு இந்த ஆர்டர் இந்த ரூல் பொருந்தும் ப்ரொசீடிங்ஸ் இன் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டிகிரிஸ் நாட் அஃபெக்டட் இதில் இருக்கிறதுனால அப்ளை டு நத்திங் இன் திஸ் ஆர்டர் ஷேல் அப்ளை டு எனி ப்ரொசீடிங்ஸ் இன் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டிகிரி ஆர் ஆர்டர் இதில் சொல்லி இருக்கிறது டிகிரி ஆர்டரை டிகிரி அல்லது வேறு ஏதாவது உத்தரவை இதில் இந்த ரூலு இந்த ஆர்டர் பாதிக்காது வித்ட்ரா இல்லை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சூட்டு டிகிரி வந்தாச்சுன்னா இதுக்கு வேலையே இல்லை அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லியிருக்காங்க சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க இல்லை முடிச்சுக்கலாம்